वेलकम टू कॉन्सेप्ट सोल्यूशंस आज हम केमिस्ट्री के उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो मोल एंड एवेगेटोज नंबर पे हमने छोड़ था आज हमारे पास एक क्यूरी थी जो सवाल था जी कैलकुलेट मैस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन अब सबसे पहले एक एटम के मैस के लिए हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए मोल का प्लस एवेगेटो नंबर का कि ये क्या कॉन्सेप्ट है अब अगर हम रिलेटिवली देखें तो हमारे पास जो कार्बन का एटॉमिक मास है वन एटम का रिलेटिवली वो ट्वेल्व एम यूज है कार्बन का और अगर एग्जैक्टली मैं ट्वेल्व ग्राम ले लेता हूँ तो दैट वुड बी वन मोल ऑफ कार्बन एटम ट्वेल्व ग्राम अगर वन मोल बना रहा है तो वन एटम का मास कितना होगा इसका मतलब यह है कि अगर वन मोल है तो वन मोल में हम जानते हैं कि सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स होते हैं इसका मतलब यह है कि ट्वेल्व ग्राम के अंदर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स हैं मतलब ये कि अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन के एटम्स ले लेते हैं और वो एग्जैक्टली exactly ये अमाउंट बनता है 6.022 पॉइंट जीरो टू टू टेंस पर थ्री तो ये पूरा कॉम्बिनेशन होगा एटम्स का 6.022 पॉइंट जीरो टू 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 टेंस पर थ्री ये 12 ग्राम बनाएगा तो हमें इसमें से सिर्फ एक एटम का मैस चाहिए मतलब ये कि अगर 12 ग्राम के अंदर इतने एटम्स हैं तो एक एटम के अंदर कितने ग्राम्स होंगे तो इसके लिए हमें वन एटम यहाँ पर लिख देंगे एंड यहाँ पर ट्वेल्व को इस पूरे फैक्टर से ग्राम से डिवाइड कर देंगे 6.022 पॉइंट जीरो टू टू टेन्स पावर ट्वेंटी तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी द मैस ऑफ वन आइटम जो आया जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो आया हमारे पास 1.993 पॉइंट नाइन नाइन थ्री टेन पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम यानी कि एक आइटम का मैस कार्बन के एक आइटम का मैस इतना है तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर आपको किसी भी एक एटम एक मॉलिक्यूल एक फार्मूला यूनिट का मैस निकालना है तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जैक्टली exactly उसी तरह के एक आ, सवाल पे अब हमारे पास एक सवाल है जी के एल्यूमिनियम के थ्री मोल्स का मैस कितना है ये बहुत ही इजी सवाल है इसके अंदर ये होगा कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले एल्यूमिनियम के एम यूज वो है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन को जब आप ट्वेंटी सेवन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा आपका एक मोल एंड एग्जैक्टली exactly अगर एक मोल इसके बराबर है तो तीन मोल किसके बराबर होंगे उसमें हम ट्वेंटी को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा एट्टी ग्राम तो इसी तरह कोई भी आपका कॉम्बिनेशन हो कोई भी सवाल हो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे हमारे पास जो डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी चार टाइप्स हैं फर्स्ट एडिशन रिएक्शन सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिफ्थ कंबस्टन रिएक्शन ये पांच बेसिक टाइप्स हैं वैसे तो अगर आप देखें तो इक्वली बीरियम रिएक्शन भी एक टाइप है लेकिन अभी बेसिक इस लेवल पे हम सिर्फ ये पांच करेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है 
वो ऑक्सीजन के साथ मिल के सी बना रहा है मतलब कि दो रिएक्टेंट्स मिल के एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो दैट इज़ योर एडिशन रिएक्शन सिमिलरली इसको हम कम्बसन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न होती है तो उसको हम कम्बसन रिएक्शन कहते हैं तो दैट वुड बी टाइप ऑफ कम्बसन रिएक्शन टू उसकी डेफिनेशन ये होगी कि वेन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन एंड इसकी डेफिनेशन ये होगी वैन एनी प्रोड एनी रिएक्टेंट इज बर्न विद ऑक्सीजन दैन इट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट इज यूर कम्बसन रिएक्शन अब आपकी तीन टाइप्स हैं जिसमें से पहली डिकम्पोजिशन है उसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है इसको जब हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा मतलब अपने अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको सी ए ओ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चेंज कर देगा यानी कि अगर एक प्रोडक्ट हो और आगे से दो या तीन जितने भी रिएक्टेंट्स निकलें तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे सिंगल डिसप्लेसमेंट केमिस्ट्री के लिहाज से सबसे ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं सिंगल डिसप्लेसमेंट डबल डिसप्लेसमेंट सिंगल डिसप्लेसमेंट के हमारे पास एग्जाम्पल है जिंक को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्योंकि क्लोरीन की जिंक के लिए एफिनिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से तो क्लोरी जिंक क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट आता है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी टू है इसकी वन है तो ये वन टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे और आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर हमारे पास H2 गैस निकलेगी और इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू लगा देंगे तो दैट इज योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों क्योंकि एक ही एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है तो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं अगर हमें डबल डिस्प्लेसमेंट करना हो तो हम AgNO3 को अगर रिएक्ट कराते हैं NaCl के साथ तो Na के की एफिनिटी NO3 के लिए है Ag की एफिनिटी Cl के लिए है तो यहाँ पे AgCl प्लस NaNO3 प्रोड्यूस होगा तो दैट इज़ योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों क्योंकि सिल्वर ने क्लोरीन को डिस्प्लेस किया है और सोडियम ने नाइट्रोजन नाइट्रेट को तो इसी तरह ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुई क्योंकि हर एलिमेंट ने किसी दूसरे एलिमेंट को यहाँ पे डिस्प्लेस किया है तो ये दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मजीद डिटेल्स या इसके अलावा आपको कोई भी केमिस्ट्री के हवाले से इस चैप्टर में कोई भी डिमांड हो तो आप जरूर कॉन्सेप्ट सोल्यूशन से रबा कीजिए थैंक्स फॉर जॉइनिंग कॉन्सेप्ट सोल्यूशन